காலையிலே நம்முடைய சிந்தனைக்காக தானியலின் புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரத்துக்கு நம்முடைய வேதாந்தத்தை திருப்பி கொள்ளலாம் தானியலின் புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரம் கடந்த வாரத்திலே நம்ம இந்த அதிகாரத்தினுடைய முதல் பகுதியிலிருந்து ஏறக்குறைய முப்பத்தி ஐந்து விசில் அடிக்குதுமா முப்பத்தி ஐந்து வசனங்கள் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் ஒன்பதாவது அதிகாரத்திலே தானியலின் ஜபத்தை பற்றி நம்ம படித்தோம் தானியலின் ஜபம் தானியலின் ஜபம் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் என்னவா இருந்திருக்க வேண்டும் யார் சொல்ல முடியும் தானியலின் ஜபம் ஒன்பதாவது அதிகாரத்திலே எதை அடிப்படையாக தானியல் ஜபம் பண்ணினார் எழுபது வாரங்கள் அல்ல எழுபது வாரம் என்பதை பற்றி அல்ல ஆனா எழுபது எழுபது ஆண்டுகளுக்கு பின்பதாக தேவன் இஸ்ரவேலை ஈப்துக்கு கொண்டு போய் மன்னிக்கணும் எழுபது வருஷத்துக்கு பின்பதாக தேவன் இஸ்ரவேலை மறுபடியும் சொந்த தேசத்துக்கு கொண்டு போவேன் என்று சொல்லி யார் மூலமாக சொல்லி இருந்தார் எரேமியாவின் மூலமாக சொல்லிருந்தார் கொஞ்சம் விசிலடிக்குதுமா அதை எரேமியாவின் தீர்க்க சொன்ன புஸ்தத்தில் இருந்து அவன் வாசித்த பின்பு அதன் அடிப்படையிலே தானியல் ஜபம் பண்ணுகிறான் இந்த ஒன்பதாவது அதிகாரத்திலே ஜபம் பண்ணப்பட்ட அந்த ஜபமானது அதுக்கு முன்பதாக எந்த அதிகாரத்திலே நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி அது ஆறாவது அதிகாரம் கேள்வி கேட்கறதுக்கு காரணம் உங்களுக்கு சற்று புரிந்திருக்க வேண்டும் மறுபடியும் நீங்க ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் சரி பத்தாவது அதிகாரத்தில் மீண்டும் தானியல் ஜவம் பண்ணுகிறார் ஏன் ஜவம் பண்ணுகிறார் எதன் அடிப்படையிலே அவர் ஜவம் பண்ணுகிறார் எந்த காரியத்துக்காக அவர் ஜவம் பண்ணுகிறார் எந்த மனநிலையோடு கூட ஜவம் பண்ணுகிறார் இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பாருங்க இரண்டாவது வசனம் அந்நாட்களில் தானியல் ஆகிய நான் மூன்று வாரம் முழுவதும் துக்கித்து கொண்டிருந்தேன் என்று சொல்கிறார் துக்கத்தோடு கூட ஜோம் பண்ணுகிறார் எதற்காக ஆலயத்தை கட்டப்போன மக்கள் ராஜாவின் கட்டளைப்படி பாபிலோனிய விட்டு நிறைய பேர் போகல அதுவே தானியலுக்கு ரொம்ப துக்கம் நிறைய பேருக்கு போக மனசு இல்ல எங்க செட்டில் ஆயிட்டாங்க பாபிலோனிலே செட்டில் ஆயிட்டாங்க தேசத்தை பற்றி கவலை இல்லை தேசத்தின் அலங்கங்கள் இடிக்கப்பட்டதை பற்றி கவலை இல்லை தேசத்திலே ஆலயம் இல்லாத பற்றி கவலை இல்லை இங்கே செட்டில் ஆயிட்டாங்க தானியல் அதற்காக ஏங்கி ஜோம் பண்ணுகிறான் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் தானியலுடைய ஜபத்திற்கு பதிலாக தேவன் ராஜாவின் மனதில் என்ன பண்ணினார் ஏவினா போகலாம் நீங்க விரும்புகிறவர்கள் சொந்த தேசத்துக்கு போய் ஆலயத்தை கட்டலாம் என்று சொல்லிவிட்டார் ஆனால் புறப்பட்டு போனது ஏறக்குறை ஐம்பதாயிரம் பேர் மட்டுமே மிக சிற்பமான பேர் மட்டும்தான் போனார்கள் அதிகமான பேர் என்ன பண்ணல போகவில்லை அதுவே தானியல் நிறுதயத்தை வேதனைப்படுத்தினது அது மட்டுமல்ல திரும்பி போனவர்கள் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னா ஆலயத்தின் அஸ்தி பாரத்தை மட்டும்தான் ரெண்டு வருஷமா போட்டுட்டு இருக்காங்களே ஒழிய நிறைய காரத்தை அவங்க செய்யவே இல்லை விளையாடி கொண்டிருக்கிறாள் கவலையற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் அது மாத்திரமல்ல திரும்பி போனவர்கள் மறுபடியும் பழைய பாவங்களுக்குள்ள என்ன பண்ண போக ஆரம்பிச்சாங்க போக ஆரம்பித்து விட்டார் அந்நிய பிரஜாதி பெண்களை திருமணம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க தெய்வனை பற்றி தான் கற்பனையை பற்றி அவர்களுக்கு என்ன இல்லை கவலை இதையெல்லாம் தானியில் கேள்விப்பட்ட பொழுது ஏறக்குறை எண்பது வயதுக்கு மேலாக தொண்ணூறு வயதை நெருங்கி கொண்டிருக்கிற தானியல் துக்கத்தோடு கூட மூன்று வாரங்களாக சரியாக சாப்பிடாமல் தன் சரீரத்திலே பரிமள தேங்களை பூசிக்கொள்ளாமல் ஜோமம் பண்ணுகிறவனாக காணப்படுகிறான் அவன் ஜோமம் பண்ணின பொழுது அங்கே தேவனுடைய பதில் வருகிறது அதுதான் நம்ம பதினோராவது அதிகாரத்திலே வாசித்தோம் சரியா பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவசனத்தை நான் மறுபடியும் வாசிக்க விரும்புகிறேன் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் சத்திய எழுத்திலே கண்டிருக்கிறதே நான் உனக்கு தெரிவிப்பேன் என்று சொல்கிறார் யார் யார் இடத்துல சொன்னது காபிரியேல் தேவனுடைய செய்தியை கொண்டு வந்த தூதன் தானியல் இடத்துல சொல்கிறான் 
தேவனுடைய திட்டங்களிலே ஒழுங்கிலே திட்டத்திலே எழுதப்பட்டிருக்க அந்த சத்திய எழுத்திலே கண்டிருக்கிறது நான் உனக்கு அறிவிப்பேன் என்று சொல்லி சொல்லி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் பதினோராவது அதிகாரத்திலே இந்த பத்தாவது அதிகாரத்திலே நடைபெற்ற அந்த நிகழ்ச்சி எந்த ராஜாவின் காலகட்டத்திலே நடைபெற்றது கோரேஸ் என்ற ராஜாவின் காலகட்டம் சரி அதுதான் இரண்டாவது வசனத்துக்கு வரும்பொழுது பதினோராவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்துக்கு வரும்பொழுது சொல்லுகிறான் அந்த கோரேஸ் ராஜாவுக்கு பின்பதாக இன்னும் மூன்று ராஜாக்கள் வர வேண்டும் அதை நான் போன வாரத்தில் பார்த்துட்டோம் லேசர் விஷன் கொடுத்துட்டு நான் மற்ற காரியத்தின்றைக்கு போகிறேன் கோரேஸ் பின்பதாக எத்தனை ராஜாக்கள் வர வேண்டும் மூன்று ராஜாக்கள் என்று சொல்கிறார் அதை நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம் சரியா மூன்று ராஜ் கேம்பியஸ் ஸ்மர்டிஸ் டெரியஸ் அந்த மூன்று பேர் வராங்க டெரியஸ் தான் கொஞ்சம் முப்பத்தி ரெண்டு வருடங்கள் ஆண்டான் என்று சொல்லி நான் போன முறை சொன்னேன் நிச்சயங்களா ரொம்ப குறுகலான நாட்கள் மட்டும்தான் அவர்கள் ஆண்டார்கள் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வசனத்தில் கீழே வரும் பொழுது அதாவது கீழே இருந்து ஒரு ஐந்தாவது வரியிலே வரும் பொழுது நாலாம் ராஜாவாயிருப்பவன் எல்லாரிலும் மக ஐஸ்வர்ய சம்பனாகி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த நாலாவது ராஜா யார் என்று சொல்லி பார்த்தோம் அகாஸ் வேறு இன்னொரு பேர் என்ன அவனுக்கு அர்த்த சாஸ்திரா சரியா அகாஸ் வேறும் அர்த்த சாஸ்திரா ஒரே ராஜாதான் ஒரே நபருக்குள்ள பெயர் அந்த நான்காவது ராஜாதான் அர்த்த சாஸ்திரா அகாஸ் வேறு யாருடைய காலகட்டத்தில் இருந்த மனுஷன் எஸ்தர் பெரியில் எஸ்தர் புஸ்தகத்தில் நம்ம அதை பார்க்கிறோம் அவனுடைய ஐஸ்வர்யத்தை காட்டும்படியாக அவன் செய்த காரியம் என்ன எஸ்தர் புஸ்தகத்தில் பெரிய விருந்து பண்ணுகிறான் பெரிய விருந்து பண்ணுகிறான் தன் ராஜ்யத்தில் உள்ள எல்லா பிரபுக்களையும் அழைத்த அவர்களுக்கு நீண்ட நாட்கள் விருந்தை பண்ணினான் சொல்லி வாசிக்கிறோம் அவ்வளோ ஐஸ்வர்ய சம்பனாக இருந்தான் அதனாலே அவனுக்கு கொஞ்சம் கர்வம் உண்டாகி என்ன பண்ணுகிறான் கிரேக்க ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக அவன் யுத்தத்துக்கு போகிறான் ஆனால் அவனால் ஜெயிக்க முடியவில்லை சருத்திரம் அதை சொல்லுகிறது அதற்கு பின்பதாக மூன்றாம் வசனத்துக்கு வரும் பொழுது ஒரு பிராக்கிரமம் உள்ள ஒரு ராஜா எழும்பினான் பிரபலமாய் ஆண்டு தனக்கு இஷ்டமானபடி செய்தான் என்று சொல்லி மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறார் அது எந்த ராஜா அலெக்சாண்டர் சரியா அவன் தான் கிரேக்கிலே மேன்மையான ஒரு பெரிய ராஜாவாக அவன் எழும்புகிறான் அலெக்சாண்டர் ராஜாவாக இருக்கிறான் ஆனால் அவன் பலம் கொண்டிருந்த பொழுது என்ன பண்ணிட்டான் செத்து போனான்னு சொல்லி வாசிக்கிறோம் அவனுடைய அவனுக்கு பின்பதாக வருவதற்கு அவனுக்கு பிள்ளைகள் கூட இல்லை குடும்பம் முழுவதும் கொலை செய்யப்பட்டான் சொல்லி சருத்திரத்திலே நம்ம படிக்கிறோம் இந்த தேவனுடைய வசனத்திலே வாசிக்கும் நாலாவது வசனத்தில் அவனுடைய ராஜ்யம் எத்தனையாய் பகுக்கப்பட்டது நான்காக பகுக்கப்பட்டது அவனுடைய தளபதிகளாக இருந்தவர்கள் அவனுடைய ராஜ்யத்தை என்ன பண்ணாங்க சண்டை போட்டு பிரித்து கொண்டார்கள் சரியா கெசாண்டர் லெசாம்பிகஸ் டாலமி செலுக்கஸ் சரியா இந்த நான்கு பேர் அதில் நம்ம பார்த்தது டாலமி அவன் எய்த்து பகுதியிலே ராஜாவாக இருக்கிறான் செலுக்கஸ் சீரியா பகுதியிலே ராஜாவாக இருக்கிறான் போன முறை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் சரியா சீரியா எந்த பகுதியில் இருக்கிறது வடக்கு பாலஸ்தீனத்திற்கு வடக்கு பகுதியில் இருக்கிறது எகிப்து எங்கே இருக்குது பாலஸ்தீனத்திற்கு தெற்கு பகுதியில் இருக்கிறது சரியா இந்த ஐந்தாவது வசனத்திலிருந்து நம்ம பார்த்த காரியம் எல்லாமே என்னன்னா தென் திசை ராஜாவுக்கும் வட திசை ராஜாவுக்கும் நடைபெற்ற சண்டைகள் சரி ராஜாக்கள் மாறிக்கொண்டே வராங்க தென் திசை ராஜாக்களும் மாறுகிறார்கள் வட திசை ராஜாக்களும் மாறுகிறார்கள் இவள் இருவருக்கும் சண்டை நடந்து கொண்டே இருக்கிறது தென் திசை ராஜா எப்படியா சீரியாவை பிடித்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறான் வட திசை ராஜா எப்படியாவது எகிப்தை பிடித்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி எண்ணுகிறான் இவள் இருவரும் சண்டை போடுகிறார் இடையில நிற்பது யார் இந்த பாலஸ்தீனம் மிதிப்படுகிறார்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அதை தான் ஆண்ட வரங்கை தானியலுக்கு சொல்லுகிறான் தானியலே இந்த எழுபது ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக ஜனங்கள் தங்கள் சொந்த தேசத்துக்கு போய்விட்டார்கள் ஆனாலும் அவர்களுக்கு வரப்போகிற உபத்திரம் இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை தானியல் தானியுடைய எழுபது வார தரிசனத்திலே சொல்கிறார் நானூற்றி தொண்ணூறு ஆண்டுகள் ஆகும் என்று சொல்கிறார் மேசியா வரும் மட்டும் சரியா அதற்கு இடைப்பட்ட கால ஏறக்குறைய இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு பேனான அந்த சருத்திரம் இந்த பகுதியிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதில் தான் நம்ம பார்த்தோம் இந்த முக்கியமாக எகிப்துக்கும் சிரியாவுக்கும் நடைபெற்ற காரியம் அதில் ஆன்டிகஸ் த கிரேட் மகா அந்தியோகு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ராஜா அதுக்கு பின்பதாக முக்கியமான ஒரு ராஜா வருகிறான் அவன்தான் கொடூரமான 
ஒரு ராஜாவாக இருக்கிறான் யூதருடைய முறைமைகளை முழுமையாய் அழித்து ஒழிப்பதற்காக யூதர்களை எங்கே கொன்று குவிக்கிறான் அது மாத்திரமல்ல கொடூரமான ஒரு ராஜாவாக இருக்கிறான் ஏறக்குரிய வரப்போகிற அந்தி கிறிஸ்துக்கு அப்படியே படமாக அங்கே காணப்படுகிறான் அந்த நா அந்நாட்களில் தான் மக்கபியருடைய எழுச்சி போராட்டம் எழும்பிட்டு பின்பதாக அவனுடைய ஆட்சி அப்படியே முடிவுக்கு வருகிறதாக காணப்படுகிறது அதுக்கு பின்பதாக நம்ம சரித்திரத்தில் பார்க்கும் பொழுது கிரேக்குக்கு பின்னாடி எந்த ராஜ்யம் வந்தது ரோம ராஜ்யம் சரித்திரத்தில் வருகிறது அதெல்லாம் இந்த புஸ்தத்தில் சொல்லப்படவில்லை கிரேக்கு ராஜ்யத்தோடு கூட அது முடிவடைகிறது சரியா இப்பொழுது நம்ம வாசிக்க போகிற வசனம் பதினோராவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் அறிவாளிகளை படமெடுக்கிறதற்கும் சுத்திகரிக்கிறதற்கும் வெண்மையாக்குகிறதற்கும் அவர்களில் சிலர் விழுவார்கள் முடிவு கால பரியந்தம் எப்படி இருக்கும் குறித்த காலம் வர இன்னும் நாள் செல்லும் தனியிலே தேவன் குறித்திருக்கிற நாளுக்கு இன்னும் நாட்கள் செல்லும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதே ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை பாருங்க ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை கடைசி பகுதிக்கு வரலாம் அந்த இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தினை கடைசி நான்கு வரி வரிகளை மட்டும் நான் வாசிப்பேன் அதன் முடிவு ஜலப்பிரவாகம் போல இருக்கும் முடிவு பரியந்தம் யுத்தமும் நாசமும் உண்டாக நியமிக்கப்பட்டது கவனிங்க முடிவு பரியந்தம் யுத்தமும் நாசமும் உண்டாக நியமிக்கப்பட்டது தானியில் கொடுக்கப்பட்ட பதில் அதை நாம் புரிந்து கொள்வோம் இஸ்ரேலுடைய சிரத்திரத்தை பார்க்கும் பொழுது நானூற்றி தொண்ணூறு ஆண்டுகள் அங்கே தரிசனத்தில் தானியலுக்கு ஆண்டு சொல்கிறார் எழுபது வாரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மேசியா வரும் மட்டும் எத்தனை வாரங்கள் அறுபத்தி ஒன்பது வாரங்கள் நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்று ஒரு வருடங்கள் அது சரியா அந்த வருடங்கள் நானூற்றி தொண்ணூறு நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்று சரியா ஓகே எண்பத்தி மூன்று மன்னிச்சுக்கோங்க எண்பத்தி மூன்று சரி அப்ப அத்தனை வருடங்கள் ஆகிறது அப்ப மேசியா வந்து விட்டார் ஆனால் மேசியாவை இந்த சிறுவை ஜனங்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க புறக்கணித்தார்கள் அவரை சிலுவையிலே அறைந்தார்கள் மேசியா வரும் மட்டும் அறுபத்தி ஒன்பது வாரங்கள் இன்னும் ஒரு ஏழு வருடங்கள் இன்னும் ஒரே ஒரு வாரம் மட்டும் போனால் போதும் ஏழு ஆண்டுகள் கடந்தால் போதும் இஸ்ரேலுக்கு என்ன கிடைத்துவிடும் சமாதானம் கிடைத்துவிடும் சரியா அதான் தெய்வண்டி திட்டம் சரி இன்னொரு கேள்வி கேட்டு உங்களுக்கு உங்களுடைய நினைவை தூண்டுவதற்காக அந்த அறுபத்தி ஒன்பதாவது வாரம் எந்த இடம் என்று சொல்லி நம்ம வேதாந்தத்தில் படித்தோம் ஏசு கிறிஸ்தின் பிறப்பா ஏசு கிறிஸ்தின் மரணமா அந்த அறுபத்தொன்பதாவது வாரம் ஏசு கிறிஸ்து எருசலேமுக்குள்ளாக கழுதையிலே நுழையும் நாள் சரி அதை நான் உங்களுக்கு விளக்கமாக எடுத்து காண்பித்தேன் லூக்கா எத்தனாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் லூக்கா பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்தில் அந்த நாள் தான் அந்த அறுபத்தி ஒன்பதாவது வாரத்தின் நாள் சரி அது இருக்கட்டும் லூக்கா நமக்கு தெரியும் இந்த தானியலில் ஒன்பதாவது அதிகாரம் வந்துடலாம் அதை நான் லேச உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகிறேன் சிலருக்கு பிரயோஜனமாக இருப்பதற்காக இந்த இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை மட்டும் வாசிக்கிறேன் தானியில் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் இப்பொழுதும் நீ அறிந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் எருசலேமை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுகிறதற்கான கட்டளை வெளிப்படுவது முதல் பிரபுவாகிய மேசியா வரும் மட்டும் ஏழு வாரமும் அறுபத்தி ரெண்டு வாரமும் செல்லும் எல்லா தீர்க்க தர்சனுமே நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இப்படி நடக்கும் இப்படி நடக்கும் இப்படி நடக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் நாட்கள் குறிக்கப்படவே இல்லை இந்த தீர்க்க தர்சனுடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு சொன்னால் விசேஷம் என்னவென்று சொன்னால் அது எந்த காலத்தில் ஆரம்பமாகி எந்த காலத்தில் முடியும் என்று சொல்லி தெளிவாய் நாட்கள் குறிக்கப்பட்டது சரியா எப்பயும் அந்த எழுபது வாரங்கள் ஆரம்பமாகிறது எருசிலேமை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுகிறதற்கான கட்டளை வெளிப்படுவது முதல் பிரபுவாகிய மேசியா வரும் மட்டும் எத்தனை வாரங்கள் செல்லும் ஏழு வாரமும் 
அறுபத்தி ரெண்டு வாரமும் செல்லும் அப்ப மொத்தம் எத்தனை வாரம் அறுபத்தி ஒன்பது வாரங்கள் சரியா ஓகே அறுபத்தி ஒன்பதாவது வாரத்திலே மேசியா வருகிறார் அவங்க குறுத்தோலைகளை பிடித்துக் கொண்டு கத்தருடைய நாமத்தில் வருகிறவர் சோத்திரிக்கப்பட்டவர் என்று சொல்லி அவர் கழுதுகிலே வருகிறார் வாசம் இல்லையா பழைய ஏற்பாட்டில் உன் ராஜா இதிலே வருகிறார் கழுதையின் மேலும் கழுதைய மரியின் குட்டியின் மேலும் வருவார் எஸ்லேமின் குமாரத்தையே அடையாளம் கண்டுக்கொள் என்று சொல்கிறார் அதனால்தான் எதிரிகள் கதறாங்க பரிசைகள் வேதபாலன் சொல்றாங்க அவங்க அதட்டுங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது சொல்லுங்கன்னு சொல்றாங்க ஏன் கழுதையின் மேல வருகிற இயேசு கிறிஸ்து யாருன்னு சொல்லி அந்த கூட்டம் கத்துது மேசியா வர வருகிறவர் ஆகிய மேசியா இவர்தான் சொல்லி கத்தும் பொழுது எதிரிகளாலே பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை அப்ப ஆண்டு சொல்றாரு இவர்கள் சத்தம் போடவில்லை என்று சொன்னால் கல்லுகள் கூப்பிடும் ஏன்னா இது விசேஷமான நாள் இதுதான் தானியில் சொன்ன நாள் அது இதான் அந்த அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு அது ஆனால் இஸ்ரேவேல தேவனை புறக்கணித்தபடினாலே லூக்கா பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் அவர் பிரவேசித்த பொழுது எருசுலேமை பார்த்து கண் கண்ணீர் விட்டு அழுதார் சொல்லி வாசிக்கிறோம் ஏன் அழுகிறார் தன்னை சிலுவையில் அறைய போகிறதுனாலே அழவில்லை சொல்லுகிறார் ச உனக்குரிய சமாதானத்துக்கான இந்த நாளை நீ என்ன பண்ணல அறிந்து கொள்ளவில்லை அது உன்னுடைய கண்களுக்கு மரவாய் போய்விட்டது நான உன்னை ஏற்றுக்கொள்ள ஆசையா இருந்தேன் நீயோ உனக்கும் அது மனம் இல்லாமல் போயிற்று என்று சொன்னா ஒருவேளை இஸ்ரேவேல் அந்த நாளிலே கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்குமானால் இன்னும் அவங்களுக்கு சமாதானம் கிடைக்க எத்தனை நாட்கள் தான் இருக்கிறது ஏழு ஏழு வருடங்கள் ஆனால் இஸ்ரேவேல் மீசியாவை சிலுவேலை அறைந்தபடினாலே இந்த எழுபதாவது வாரம் பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டது இப்பொழுது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலம் அந்த அறுபத்தி ஒன்பதாவது வாரத்துக்கும் எழுபதாவது வாரத்துக்கும் இடையிலே உள்ள கிருபையின் காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சரியா ஆண்டு ஒரு ஓமையிலே சொல்கிறார் நான் அடுத்த வாரம் அதை எடுத்து காட்டுவேன் உங்களுக்கு ஓமையிலே சொல்கிறார் ஆண்டு குத்தகைக்கு விட்டார் ஒரு தோட்டத்தை ஒரு ஒரு அதிக ஒரு எச்சமானன் தன்னுடைய திராட்சை தோட்டத்தை குத்தகைக்கு விட்டான் கனி கிடைக்கும் என்று சொல்லி ஆசையாய் விரும்பி கனியின் காலத்திலே தன் ஊழியக்காரை அனுப்பினான் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க கொலை <laughs> செய்தார்கள் <laughs> அப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கிற ஆனந்தவர் அந்த எஜமானன் வந்து அந்த குத்தகைக்காரர்கள் என்ன செய்வார் என்று சொல்லி கேட்ட பொழுது அவங்க சொல்றாங்க கோபத்தோடு கூட அவர்களை அடித்து அவர்களை தண்டித்து அந்த தோட்டத்தை எடுத்து வேறொரு கையிலே கொடுத்து விடுவார் என்று சொன்னார்கள் அப்படிதாங்க நம்ம கையில் இந்த ஊழியம் கிடைத்தது இன்றைக்கு உப்புற வாக்குதலின் ஊழியம் யார் கையிலே கொடுக்கப்பட்டது சுவிசேஷ பணியின் ஊழியம் யார் கையிலே கொடுக்கப்பட்டது புரட்சாதிகளாகி நம்முடைய கையிலே அது வந்தது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கி ஆண்டரை பற்றி உலகத்திலே போய் அறிவிப்பதற்கு தெய்வ நம்மை அழைப்பாரானால் அந்த பொறுப்பை நம்முடைய கையிலே கொடுப்பாரானால் ஸ்லாக்கியமா பாரமா ஐயா ஒருத்தன் கையிலிருந்து பிடுங்கி நம்ம கையில கொடுக்கப்பட்ட ஒன்று பவுல் சொல்கிறார் பெருமை பாராட்டாதே அவருடைய சொந்த ஜனத்தையே தள்ளி விடுவாரானால் நம்மை தள்ளி விடுவது அவருக்கு கடினமான காரியம் அல்ல நான் புரஜாதிகள் ஆனால் தேவன் நம்முடைய கிருபியினால இது நமக்கு கொடுத்து விட்டா சரிதானே அப்ப இப்பொழுது அந்த எழுபதாவது வாரம் தள்ளப்பட்டது சரியா ஏன் இவ்வளவு காலம் ஏன் இவ்வளவு இவ்வளவு காலம் இதான் இப்ப பதினோராவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை மறுபடியும் நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க ஏன் ஆண்டவர் தள்ளி போட்டு விட்டார் ஏன் இஸ்ரவேலுக்கு இறங்கவில்லை அவர் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்துல அறிவாளிகளை புடமிடுகிறதற்கும் இந்த வசம் நல்லா கவனிங்க அறிவாளிகளை புடமிடுகிறதற்கும் சுத்திகரிக்கிறதற்கும் வெண்மையாக்குகிறதற்கும் அவர்களில் சிலர் விழுவார்கள் முடிவு கால பரியந்தம் இப்படியாயிருக்கும் குறித்த காலம் வரை இன்னும் நாள் செல்லும் எதற்காக தேவன் தள்ளிவிட்டார் என்று சொன்னால் நாட்களை தள்ளினா இவங்களெல்லாம் என்ன பண்ணி ஆகணும் இப்ப 
புடமிடுறது நாம எங்க வாசித்திருக்கோம் புடமிடுறது எதை புடமிடுவார்கள் பொண்ணு பொண்ணு போடுவாங்க நெருப்புல போடுவாங்க எதுக்கு ஆசைனா அப்பதான் அது என்ன ஆகும் சுத்தமாகும் இங்க சொல்ல புடமிடுகிற என்ற வார்த்தை பயன்பட்டிருக்கிறது சுத்திகரிக்கிறதற்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு வெண்மையாக்குகிறதற்கு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏசையா முதல் அதிகாரத்தில் வாசிங்கன்னா உன் பாவம் ரத்தாம்பர செவப்பா இருந்தாலும் அது எப்படி இப்போ எப்படி ஆகும் பஞ்சை போல வெண்மையாகும் இடத்திலேவா வழக்காடும் வாருங்கள் சரி ஆண்டவர் அழைக்கிறார் ஆனால் இஸ்ரேவில் வரவே இல்லைங்க ஆண்டோட்ட ஆனால் தேவன் அதை புடமிட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஒரு நாளிலே ஒரு நாளிலே மத்திய எடுத்துக்கொள்ளலாமா மத்தியில ஆண்டவரை அவர்கள் விசாரித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் அதை கவனிங்களே இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் மத்திய இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் மத்திய இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்திலே வாசிப்போம் என்று சொன்னால் முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்திலிருந்தே வாசிக்கிறேன் கவனியுங்கள் இவைகள் எல்லாம் இந்த சந்ததியின் மேல் வரும் என்று மையா உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் காரணம் என்ன அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் போகலாமே முப்பத்தி நாலாவது வசனம் இதோ தீர்க்கதசிகளையும் ஞானிகளையும் வேத பாரையும் உங்களிடத்திற்கு அனுப்பினேன் அவர்களில் சிலரை கொன்று சிலுவையில் அரைபீர்கள் சிலரை உங்கள் ஆலயங்களில் வாரினால் அடிப்பித்து ஊருக்கு ஊர் துன்பப்படுத்துவீர்கள் நீதிபானை ஆகிய ஆபேலின் இரத்த முதல் தேவாலயத்துக்கும் பலிபீடத்துக்கும் நடுவே நீங்கள் கொலை செய்ய கொலை செய்த பரகியாவின் குமாரனாகிய சகரியாவின் இரத்தம் வரைக்கும் பூமியே மேல் சிந்தப்பட்ட நீதிமானின் இரத்தப்பழி எல்லாம் உங்கள் மேல் வரும்படியாக இப்படி செய்வீர்கள் இவைகள் எல்லாம் இந்த சந்ததியின் மேல் வரும் என்று மெய்யாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எருசிலேமே எருசிலேமே தீர்க்கதர்சிகளை கொலை செய்து உன்னிடத்தில் அனுப்பப்பட்டவர்களை கல்லறிகிறவளே கோழி தன் குஞ்சுகளை தன் சிறைகளின் கீழே கூட்டி சேர்த்து கொள்ளும் வண்ணமாக எத்தனை தரமோ உன் பிள்ளைகளை கூட்டி சேர்த்து கொள்ள மனதாயிருந்தேன் உங்களுக்குள்ளோ மனதில்லாமல் போயிட்டு இதோ உங்கள் வீடு உங்களுக்கு பாழாக்கி விடப்படும் அடுத்த வருஷத்தை வாசிக்கிற பாருங்க அதான் முக்கியமானது கத்தருடைய நாமத்திலே வருகிறவர் சோஸ்திரிக்கப்பட்டவர் என்று நீங்கள் சொல்லும் அளவும் இது முதல் என்னை காணாதிருப்பீர்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றார் என்றைக்கு இஸ்ரவேல் ஏசு கிறிஸ்துதான் மேசியா என்பதை உணருவார்களோ அன்றைக்கு தான் யார் வரப்போகிறது அவர் வரப்போகிறார் அவர்களுக்கு இருக்கிற துன்பத்தை நீக்க போகிறார் அந்த கடைசி காலம் இன்னும் தள்ளி இருக்கு தானியலே என்று சொல்லிவிட்டார் ரொம்ப தள்ளி இருக்கு தானியலே சொல்லிவிட்டார் புரியுதா நான் சொல்றது அப்ப இப்பொழுது நம்ம இன்றைக்கு பதினோராவது அதிகாரத்துக்கு வருகிறோம் பதினோராவது அதிகாரத்திலே முப்பத்தி ஆறாவது வருஷம் இப்பொழுது சபையின் காலம் இருக்கிறது என்று சொல்லி நான் சொல்லிவிட்டேன் சபை ஒரு நாளில் என்ன பண்ணப்படும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் சொல்லி பிடுங்கி கொள்ளுதல் பூமியிலிருந்து சபையை தேவன் தூக்கி விடுவார் எடுத்து விடுவார் அது நடைபெறும் ஒரு நாளிலே அது என்றைக்கு நடைபெறுமோ அந்த நாளிலே யாருடைய ஆட்சி ஆரம்பமாகும் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி ஆரம்பமாகும் சரியா அப்ப இந்த முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் இருந்து முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் ஒரு பயங்கரமான ஷிப்ட் வருது ஒரு அங்கே ஒரு பெரிய இடைவெளி இருக்கிறது சரியா ஏன்னா அந்த முப்பத்தி நாலு வரைக்கும் கிரேக்க ராஜ்யத்தை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டே வராங்க முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் சொல்லிட்டார் ஆண்டவர் இன்னும் அது குறித்த காலம் வரை இன்னும் நாள் செல்லும் இன்னும் நிறைய இருக்குப்பா இடையில அப்படி சொல்லிட்டார் தானியலுக்கு அது வழங்கியிருக்க வாய்ப்பு இல்லை நமக்கு இன்னைக்கு சரித்திரத்தை கடந்து வந்திருக்கிறதுனால என்ன பண்றோம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் ராஜா தனக்கு இஷ்டமானபடி செய்து தன்னை உயர்த்தி எந்த தேவனிலும் தன்னை பெரியவனாக்கி தேவாதி தேவனுக்கு விரோதமாய் ஆச்சரியமானவர்களே காரியங்களை பேசுவான் கோபம் தீர்வு மட்டும் அவனுக்கு கை கூடி வரும் நிர்ணயிக்கப்பட்டது நடந்தேறும் இந்த வசனம் யாரை பற்றி பேசுகிறது என்று சொன்னால் நேரடியாக அந்தி கிறிஸ்துவை பற்றி பேசுகிறது இந்த முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் வரைக்கும் கடைசி ராஜாவாய் இருக்க போகிற மனித குலத்திலே கடைசி ராஜாவாய் இருக்க போகிற அந்தி கிறிஸ்துவை பற்றி பேசுகிறது தானியலி சரத்திரத்தை தானியலுடைய அந்த நெபுகாப் நேசார் கண்ட அந்த பெரிய சிலையினுடைய அந்த சொப்பனத்தை நாம் அறிஞ்சிருக்கிறோம் முதல் ராஜா யாரு பாபிலோனின் நெபுகாத் நேசா ரெண்டாவது ராஜா யாரு அது மேதிய பெர்சிய ராஜா மூன்றாவது ராஜா யாரு கிரேக்க ராஜா நான்காவது 
ரோம் என்று சொல்லி நம்புகிறோம் சில மாற்றங்கள் இருக்கலாம் சரியா ஐந்தாவது ராஜா அதாவது இப்படி சொல்லலாம் முதல்ல தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் கிரேக்க ராஜா இரும்பு ரோம் அக்கீழே வருகிறது இரும்பும் களிமண்ணும் சரியா அதுதான் யாரு அந்த கிறிஸ்துவின் ராஜ் அது ஒன்றாக இருக்கும் ஆனால் ஒன்றாக இருக்காது இரும்பும் களிமண்ணும் சேரும் சேர்ந்திருக்கும் ஆனால் அது சேராமல் இருக்கும் அப்ப இது போலதான் கடைசி ராஜா இருப்பான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சரியா அதற்கு பின்பதாக வருக போகிறது என்னது கைகளினால் பேர்க்கப்படாத ஒரு கல் புரண்டு உருண்டு வந்து எதிலே மோதும் சிலையின் பாதத்திலே மோடும் அது எல்லாவற்றையும் நொறுக்கி அதை தள்ளிவிட்டு கல்லோவென்றால் பூமியை நிரப்பி என்றென்றைக்கும் நிலைநிற்கும் அதேனுடைய ராஜ்யம் அப்ப கடைசி ராஜ்யத்தினுடைய ராஜா தான் யார் என்று சொன்னால் இந்த அந்த கிறிஸ்தவ இவனை ராஜா என்று தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் ராஜா என்று சொல்லி ஏழாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் இவனை சிறிய கொம்பு என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது இதே தானியல் ஏழாவது அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் சின்ன கொம்பு என்று சொல்லி இவன் அழைக்கப்படுகிறான் எட்டாம் வசனத்தினுடைய மூன்றாம் வரியில் பாருங்க இதோ அவைகளுக்கு இடையிலே வேறொரு சின்ன கொம்பு எழும்பிற்று அது கீழே வந்தீங்கன்னா அந்த கொம்பு கொம்பிலே மனுஷ கண்களுக்கு ஒப்பான கண்களும் பெருமையானவைகளை பேசும் வாயும் இருந்தது யார் தான் அது அந்த சின்ன கொம்பு என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது ஒன்பதாவது அதிகார இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் ஒன்பதாவது அதிகார இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் வரப்போகிற பிரபுவின் ஜனங்கள் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறான் வரப்போகிற பிரபு அவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இருபத்தி ஆறாம் வசனம் அதுவும் நாலா நாலாவது வரியில் வருகிறது சரியா வரப்போகிற பிரபுவின் ஜனங்கள் அழித்து போடுவார்கள் என்று சொல்லப்படும் எட்டாவது அதிகாரம் மணிக்கும் எட்டாவது அதிகாரம் உங்களுக்கு சொல்லல எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் ஆசனம் எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் ஆசனத்தில் அதை வாசிக்கிறேன் அவர்களுடைய ராஜ்ய அவர்களுடைய ராஜ்ய பாரத்தின் கடைசி காலத்திலோ வென்றால் பாதகருடைய பாதகம் நிறைவேறும் நிறைவேறும் போது மூர்க்க முகமும் சூதனமான பேச்சும் உள்ள சாமர்த்தியமான ஒரு ராஜா எழும்புவான் அவனை பற்றி சொல்லும் பொழுது மூர்க்க முகம் உள்ள ஒருவன் சூதகமாக பேசுகிற ஒருவன் சாமர்த்தியமான ஒருவன் அநேக பேர்கள் பயன்படுத்தப்படும் அவனுடைய குணங்களை வெளிப்படுத்துவதற்காக ஒன்பதாவது அதிகார இருபத்தாறு ஆசனத்தில் தான் அவன் வரப்போகிற பிரபு என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறான் ரெண்டு திமுத்தையும் பாருங்க ரெண்டு திமுத்தையில் இரண்டு மனுஷன் ரெண்டு தெசலோனிக்கியர் மனுஷன் இரண்டு தெசலோனிக்கியர் இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பாருங்க ரெண்டு தெசலோனிக்கியர் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் எவ்விதத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை மோசம் போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனெனில் விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு கேட்டின் மகனாகிய பாவ மனுஷன் வெளிப்பட்டால் ஒழிய அந்த நாள் வராது ரெண்டு வார்த்தை அங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒன்று பாவ மனுஷன் மற்றொன்று கேட்டின் மகன் என்று சொல்லப்படுறது கேட்டின் மகன் சொன்னால் அழிவுக்கு நேராகி போகிற மனிதன் அவன் பாவ மனுஷன் சொன்னால் இவனை போல ஒரு மோசமான அந்த பூமியிலே கிடையாது அவ்வளவு மோசமானவனாக அவன் இருப்பான் இதுவரைக்கும் இருந்த கொடூரமான மனிதர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து அதை நூறாலே பெருக்கினாலும் இவனை போல ஒருவன் வரவே முடியும் அவ்வளவு கொடூரமானவனாக அவன் இருப்பான் அதனால்தான் மத்தியில் ஆண்டு சொல்லும் பொழுது உலகம் உண்டானது கொண்டு அவ்வளவு பயங்கரமான கொடிய நாட்கள் உபத்திரம் வந்தது கிடையாது என்று சொல்கிறார் அவ்வளவு பயங்கரமாக இருக்கும் அதை நம்ம வார்த்தையினால் இப்பொழுதெல்லாம் விளக்கவும் முடியாது வெளிப்படுத்தல் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது இவனை மிருகம் என்று சொல்லி அழைக்கிறது வேதாகமம் மிருகம் சமுத்திரத்தில் எழும்பின மிருகம் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறான் சரி இப்பொழுது நம்ம தானியல் ஒன்பது பதினோராவது அதிகாரத்துக்கு வந்துடலாம் அவனுடைய சில குணாதிசயங்களை நம்ம பார்த்து இன்றைக்கு முடிக்க போகிறோம் அதிக நேரம் பார்க்க போகிறது இல்லை இந்த மனுஷன் எப்படிப்பட்டவனா இருப்பான் என்று சொல்லி முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் தானியல் பதினோராவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் ராஜா தனக்கு இஷ்டமானபடி செய்து தன்னை உயர்த்தி எந்த மனுஷனும் தன்னை பெரியவனாக்கி தேவாதி தேவனுக்கு விரோதமாய் ஆச்சரியமான காரியங்களை பேசுவான் கோபம் தீர்வு மட்டும் அவனுக்கு கைகூடி வரும் 
நிர்ணயிக்கப்பட்டது நடந்தீரும் முப்பத்தாறாம் ஆசனத்து கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா கோபம் தீர்வு மட்டும் அவனுக்கு கை கூடி வரும் அவன் தொடுறதெல்லாம் மலரும் அவன் சொல்றதெல்லாம் வாய்க்கும் எது வரைக்கும் கோபம் தீர்வு மட்டும் யார் மேலே கோபம் தீர்வு மட்டும் இஸ்ரவேல் மேலே மறந்துடாதீங்க சரியா இஸ்ரவேல் மேலே ஆம் தேவன் இந்த பூமியின் மேலே நியாயம் தீர்க்க போகிறான் யாரெல்லாம் குமாரனை வேண்டாம் என்று சொல்லி புறக்கணித்தாரோ அவர்களை நியாயம் தீர்க்க போகிறார் சந்தேகமே கிடையாது இஸ்ரேலை உபத்திரவப்படுத்தினவர்களை நியாயம் தீர போகிறார் சந்தேகம் கிடையாது அந்தி கிறிஸ்துவை நியாயம் தீர்க்க போகிறார் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் தேவன் யாரை சுத்திகரித்தாக வேண்டும் இஸ்ரேலை சுத்திகரிக்க வேண்டும் அவர்களை மரணம் திரும்புகளுக்கு மனம் திரும்புதலுக்கு நேராக அவர்களை வழிநடத்தி ஆக வேண்டும் அதான் முந்தின வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் அவர்களை புடம் விடுவதற்காகவும் சுத்திகரிக்கிறதற்காகவும் வெண்மையாக்குகிறதற்காக எனக்கு நாள் தேவைப்பா அது இன்னும் ரொம்ப நாள் இருக்கிறது என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டார் அது அந்த நாள் வரைக்கும் தேவனுடைய கோபம் தீர்வு மட்டும் அந்தி கிறிஸ்துவுக்கு அவன் செய்யறதெல்லாம் கைகூடி வரும் நிர்ணயிக்கப்பட்டது நடந்தேறும் என்று சொல்கிறான் சரியா சிறுவல் ஜனங்கள் வந்து ஈத்திலிருந்து புறப்பட்டாங்க ஒரு வருஷத்துலேயே அவங்க எங்கே போயிருக்கணும் காணாம் தேசத்துக்குள்ளே போயிருக்கணும் ஆனால் அவங்க கீழ்படியை மறுத்துட்டாங்க மறுத்ததுனால் எத்தனை வருஷம் சுற்றினாங்க மனாந்திரத்தை நாற்பது ஆண்டுகள் சுற்றினாங்க ஆண்டுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக கீழ்படிஞ்சிருது ரொம்ப நல்லது அதான் நல்லது ஆண்டு நம்மோடு கூட பேசும்போது கீழ்படிவது நலமானது இல்லைன்னு சொன்னால் அது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் கடினமாக இருக்கும் என்ன சொன்னால் உங்களை அவருடைய ரத்தத்தினாலே மீட்டு விட்ட பின்பு உங்களை விலை கொடுத்து வாங்கின பின்பு உங்களை எங்கே அனுப்ப முடியாது நரகத்துக்கு அனுப்ப முடியாது கத்தர் எவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாரோ அவனை சிட்சிக்கிறார் வந்துடாங்க அதனால தான் ஆண்டுக்கு உடனே கீழ்ப்படுகிறதுனால சில பிள்ளைங்க பார்த்தீங்கன்னா ம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே என்ன பண்ணிருங்க விவரமா செய்ய வேண்டியத செஞ்சிடும் அது உதையும் வாங்காது விவரமா பழச்சிக்கிறோம் சில பிள்ளைகளுக்கு பழுக்க காய்ச்ச இழுத்தாதான் என்ன பண்ணுவாங்க கீழ்ப்படிவாங்க புத்திசாலியான பிள்ளைகளை போல நம்ம நடந்து கொள்ளும் ஆண்டோட்ட ஆண்டா தான் எதிர்ப்பா இருக்கிறார் ஏன் ஏன் அவர் சொல்றதெல்லாம் நம்ம செய்யணும்னு எதிர்ப்பா இருக்கிறார் நமக்கு அவர் திட்டத்தை வச்சுதான் நம்மளை அழைச்சிருக்கிறார் இல்லையா நம்மை கொண்டு ஒரு காரியத்தை இந்த பூமியில நிறைவேற்றுவதற்காக நம்ம என்ன பண்ணினார் பேர் சொல்லி அழைத்தார் விலை கொடுத்து நம்மை வாங்கி இருக்கிறார் நம்மை அவரு அவருக்கு சொந்தமாய் மாற்றுவதற்காக அவர் கொடுத்த கிரயம் கொஞ்சமானது அல்லங்க நாடோடியாய் திரிந்து கொண்டிருந்த இஸ்ரவேலை அவர் அழைத்தார் ஆபிரஹாமை அழைத்தார் ஒரு பிள்ளை கூட பெற முடியாத பலவீனமான அவனை அழைத்தார் அவனுக்கு ஒரு தேசத்தை கொடுப்பேன் சொன்னார் அவனுக்கு சந்ததியை உருவாக்குவேன் என்று சொன்னார் உருவாக்கினார் தேவன் சொன்னதில் எதுலையும் அவர் பிசகவே இல்லை எல்லாவற்றையும் அழகாக அவர் செய்து முடித்தார் ஆனால் இஸ்ரவேலோ தேவன் தன்னை எதற்காக அழைத்தார் அந்த நோக்கத்தை செய்யாது என்ன பண்ணினது முரண்டு பிடித்தது சொல் கேட்கவே இல்லை எவ்வளவெல்லாம் அவளை சொல்லி ஆண்டு சொல்லும் போது சொல்கிறார் வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனம் சொல்றத அவன் செய்யவே மாட்டான் சொல்கிறார் ஆனால் செய்ய வைக்கிறது யாருடைய வேலை ஆண்டுடைய வேலை ஆனால் அது கிடையாது அந்த ஒரு வார்த்தை நீங்கள் கவனிச்சிங்களான் தெரியல முப்பத்தஞ்சாம் வசனத்தில் அவர்களில் சிலர் விழுவார்கள் அதனால் பாருங்களேன் யோசி யோசி பாருங்களேன் இந்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்தில் எத்தனை லட்சம் பேர் மடிந்து போனாங்கன்னு பாருங்களேன் வீணா இல்லை அதனால தாங்க ஏசாமி அந்த எரிசலையுமே பார்த்து கண்ணீர் விட்டு அழுதான்னு சொல்லி வாசிக்கிறோம் ஏற்கனவே அந்த கம்பேரிசன் உங்களிடத்துல சொன்னேன் லாசர்வின் கல்லறையில் ஏசு கண்ணீர் விட்டார் அவ்வளோதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏசு கண்ணீர் விட்டார் சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கு அவருடைய கண்களிலே கண்ணீர் வடிந்தது காரணம் என்ன சொன்னால் மரியாலும் மார்த்தாலும் உறவினர்கள் அழுகிறதை பார்த்த அவரும் கண்ணீர் விட்டார் கண்ணீர் விட்டு அழுதான் சொல்லலை ஆனால் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஏசு எருசலேமியை பார்த்து கண்ணீர் விட்டு அழுது கதறி தான் அழுதிருக்க வேண்டும் எவ்வளோ நேரம் அழுதார் என்பது தெரியவில்லை அவர் அழுதார் ஏன் என்று சொன்னால் இந்த ஜனங்களுக்கு வரப்போகிற துன்பத்தை அவர் அறிந்ததுனாலே அதனால ஸ்திரீகள் அவருக்கு பின்புதான் எழுது கொண்டு வரும்போது சொன்னால் எனக்காக அழாதீங்க உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக அழுங்கள் 
சந்ததி பட போகிற பாடு பயங்கரமா இருக்கு லூக்கால அதை சொல்லும்போது பத்தொன்பதாவது சனத்தை பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்தை சொல்லும்பொழுது உங்கள் பிள்ளைகள் தரையாக்கி பிள்ளைகளை தரையாக்கி அந்த வசனத்தை வாசிக்கிற பாருங்க லூக்கா பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்தில் நாற்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தை நாற்பத்தி மூன்று நாற்பத்தி நான்கு வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் உன்னை சந்திக்கும் காலத்தை நீ அறியாமல் போனபடியினால் உன் சத்ரு உன்னை சூழ மதில் போட்டு உன்னை வளைந்து கொண்டு உன்னை எப்பக்கத்திலும் நெருக்கி உன்னையும் உன்னில் உள்ள பிள்ளைகளையும் தரையாக்கி போட்டு உன்னிடத்தில் ஒரு கல்லில் மேல் ஒரு கல் இராதபடிக்கு செய்யும் நாட்கள் உனக்கு வரும் செய்யப்பட்டது ஏழு எழுபதிலே லட்சக்கணக்கான யூதர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் சொல்லப்படுகிறது இன்றைக்கும் அதற்காக போராடி கொண்டிருக்கிறது சிறவேல் அதற்காக விசாரணை வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நம்ம ஸ்ரீலங்கால கொலை செய்யப்பட்ட இனப்படுகொலை அதற்காக விசாரணை வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி போராடி கொண்டிருக்கிறது போல அந்த நாட்களிலே லட்சக்கணக்கான யூதர்கள் சொல்றாங்க ஆறு லட்சம் அல்ல அது இருபது லட்சத்துக்கு மேலாக வரும் அத்தனை யூதர்கள் புதைக்க வழி இல்லை அப்படியே குழிகளிலே போட்டு மூடப்பட்டார்கள் அந்த சரீரங்களை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு கொடூரமா இருக்கிறது அவ்வளவு பயங்கரமாய் கொலை செய்யப்பட்டால் ஏன் ஆண்டவர் அதற்கு காரணம் கிடையாதுங்க ஆண்டவர் கொடூரமானவரா இல்ல அவர் கொடூரமானவர் அல்ல அவர் யாரையும் அழிப்பது அவருடைய திட்டம் அல்ல ஆனால் அவர்களோ கீழ்படிய மறுக்கிறார்கள் சரி இந்த ராஜாவை பற்றி பார்க்கலாம் ராஜா எப்படிப்பட்டவன் தனக்கு இஷ்டமானபடி செய்து அவன் அவன் எப்பயுமே தனக்கு இஷ்டமானபடி செய்கிறவன் யாரையுமே மதிக்க மாட்டான் யார் சொல்வதையும் கேட்க மாட்டான் தான் நினைப்பதை அவன் செய்வான் அவனோடு கூட பத்து ராஜாக்கள் இருப்பான் சொல்லி வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அவனோடு கூட எத்தனை பேர் ஆழ்வாங்க பத்து ராஜாக்கள் அவங்களாம் வந்து பப்பட் கிங்ஸ் தான் பேரளவிலே அவர்களை பத்து ராஜாக்களை அவன் வைத்திருப்பான் ஆனால் ஆளுவதெல்லாம் யார் தான் இவன் மட்டுமே ஆளுவான் யாரையும் அவன் கேட்க மாட்டான் அப்படிப்பட்டவனாக அவன் இருப்பான் தன் இஷ்டப்படி தனக்கு இஷ்டமானதை செய்து என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என் பின்னணியில் இருக்கிறது யார் தெரியுமா பிசாஸ் பிசாசே அவன் வந்து பூமியிலே அரசு ஆள்வான் ஹெல் ஆன் ஏர்த் சொல்றாங்க அந்த டைம் அப்படிதான் இருக்கும் சொல்கிறான் வெளிப்படுத்தல் பதினாறாவது அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் வெளிப்படுத்தல் பதினாறாவது அதிகாரம் ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகிறேன் பதிமூன்றாம் அசனத்தை வாசிக்கிறேன் பாருங்களே பதிமூன்றாவது அசனம் அப்பொழுது வலு சர்ப்பத்தின் வாயிலும் மிருகத்தின் வாயிலும் கல்லதிற்கு தசியின் வாயிலும் இருந்து தவளைகளுக்கு ஒப்பான மூன்று அசுத்தாவிகள் பெறப்பட்டு வர கண்டேன் இந்த மூணு பேர் அந்த இடத்துல பார்க்கணும் சரியா பத்து ராஜாக்கள் அவங்க சும்மா பப்பட்ஸ் தான் சரியா பொம்மைகள் போல அவன் வைத்திருப்பான் ஆனா மூணு பேர் அங்க பாக்குறோம் இந்த வலு சர்ப்பம்னா யார் அது பிசாஸ் மறந்துடாங்க மிருகம் சொன்னா யார் அது அவன் தான் நந்தி கிறிஸ்து கள்ள தீர்க்கதிசி என்று சொன்னால் அவன் ரிலிஜியன் லீடர் மத தலைவனாக அந்த நாட்களிலே இருப்பான் அன்றைக்கு எத்தனை மதம் இருக்கும் ஒரே மதம் இவன் தான் நந்தி கிறிஸ்துவை வணங்கும்படியாக ஜனங்களை என்ன பண்ணுவான் கட்டாயப்படுத்துவான் <laughs> வலு சர்ப்பம் மிருகம் அதுக்கப்புறம் கள்ள தீர்க்க திசையை பார்க்கிறோம் இன்னொரு காரியத்தை உங்களுக்கு நான் எடுத்து காட்ட வேண்டும் அங்கே பதிமூன்றாவது அதிகாரத்துக்கு வந்துடலாம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு வந்துடலாம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் வானத்தில் ஒரு பயங்கரமான யுத்தம் நடந்ததுன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல எட்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஒன்பதாம் ஆசனத்தை வாசிக்கிறேன் உலகம் அனைத்தையும் மோசம் போக்குகிற பிசாசு என்றும் 
சாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய பெரிய வலு சர்ப்பம் தள்ளப்பட்டது இது ஆதியிலே தேவண்டு சமத்துல இருந்து தள்ளப்பட்டதை பேச பேசல சரியா வானத்துல இருந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் இங்க சொன்னா இங்க சொன்னு மனுஷன் எங்க இருக்கிறான் பூமியில இருக்கிறான் தேவன் எங்க இருக்கிறான் பொருளோகத்தில் இருக்கிறா பிசாசுகள் எங்கே இருக்கிறது நடுவானத்தில் இருக்கிறது மறந்துடுறாங்க மூன்று வானத்தை பற்றி தான் வேதாவம் பேசுகிறது வானம் நாம் பார்க்கிறது சரியா முதல் வானம் அங்கே தான் நாம் வாழ்கிறோம் அட்மாஸ்பியர் பரலோகம் இருக்கிறது மூன்றாவது வானம் மூன்றாம் வானம் வரைக்கும் நான் ஏறினேன் சொல்லி பவுல் சொல்கிறார் நடுவில் இருக்கிறது யார் பிசாசு எபேசியில் வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் போராட்டம் கிடையாது துறைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வானம் மண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாதாபிகளின் சேனைகளோடு நமக்கு போராட்டம் உண்டு இன்னும் முழு கூட்டமும் இங்கே இல்லைங்க எங்கே தான் இருக்குது அங்கே தான் இருக்கு ஆனால் இந்த ஒன்பதாம் வசனத்தில் ஆண்டர் என்ன பண்ணுகிறான்னு தெரியுமா அந்த கூட்டம் முழுசையும் முதல்ல பாவம் செஞ்சப்ப பரலோத்தில் இருந்து அவனை தள்ளிட்டார் கீழே இப்ப கடைசி கட்டம் வந்துருச்சு பாண்டவர் முழு உலகத்தையும் அவர் ஜெயிக்க போகிறார் முழு உலகத்தையும் தமக்கு சொந்தமாக போகிறார் இப்பொழுது அடுத்ததாக பிசாசை நரகத்திலே தள்ள போகிறார் அதுக்கு இடையில் என்ன பண்ணுகிறான் சொன்னா அவனை இரண்டாம் வானத்தில் இருந்து எங்கே தழுகிறார் பூமிக்கு தழுகிறார் பாருங்களேன் அந்த ஒன்பது ஆசனத்தை இப்பொழுது வாசிக்கிறேன் உலக மனத்தையும் மோசம் போக்குற பிசாசு என்றும் சாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய பெரிய வலுசர்ப்பம் தள்ளப்பட்டது அது பூமியிலே விழ தள்ளப்பட்டது அதனோடு கூட அதை சேர்ந்த தூதரம் தள்ளப்பட்டார்கள் அதனால சொல்லலாம் சொல்றாங்க முழு பிசாசு இங்க வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் பதிமூன்று ஆசனத்தை வாசிக்கலாம் பன்னெண்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்று ஆசனம் வலு சர்ப்பமானது தான் பூமியிலே தள்ளப்பட்டதை அறிந்து அந்த ஆண் பிள்ளையை பெற்ற ஸ்திரீயை துன்பப்படுத்தினது அதாவது பன்னெண்டாம் வசம் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா பிசாசானவன் தனக்கு கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் உண்டு அறிந்து மிகுந்த கோபம் கொண்டு உங்களிடத்தில் இறங்கினபடியால் உங்களுக்கு ஆபத்து வரும் என்று சொல்ல கேட்டேன் அங்கிருந்து கீழே தள்ளோடனே பிசாசுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம டைம் முடிய போகுதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சு அதனால பயங்கர கோபம் எவ்வளவு வேகமாக அவன் செயல்பட முடியுமோ அவ்வளவு வேகமாக செயல்படுவான் அப்ப இந்த உபத்திரவ காலத்தில் இந்த கடைசி ஏழு ஆண்டில பூமியில யார் இருக்க போறா ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ளாத கூட்டம் இருக்கும் அடுத்த எந்த கூட்டம் இருக்கும் விசாசுடைய முழு கூட்டமும் இருக்கும் அப்ப இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன் கற்பனை பண்ண முடியாதுங்க கற்பனை பண்ண முடியாது அதனால தான் ஆண்டவர் மத்தி இருபத்தி நாலாவது தேதி யார் சொல்கிறா உலகம் உண்டானது முதற் கொண்டு அப்படிப்பட்ட உபத்திரம் பூமியிலே உண்டானது கிடையாது அதுக்கிடையில தேவனுடைய நியாயத்திற்பும் நடந்து கொண்டே இருக்கும் பிசாசும் பயங்கரமான காரியத்தை அவன் செய்வான் அப்ப இந்த அந்தி கிறிஸ்துக்கு பின்னாடி இருப்பது யார் தான் பிசாசு அதனால இவன் யாரு பேச்சையும் கேட்க மாட்டான் பிசாசு தான் அவனுக்கு சொல்றாங்க முழுமையாய் பிசாசனாலே ஆட்கொள்ளப்பட்டவனாக அவன் செயல்படுவான் எவனுடைய பேச்சையும் அவன் கேட்க மாட்டான் இதுதான் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்துல அடுத்த காரியம் என்ன வாசிக்கிறோம் தன்னை உயர்த்தி எந்த தேவனிலும் தன்னை பெரியவனாக்கி அப்படி சொல்லப்படுறோம் தன்னை உயர்த்துவான் யாருக்கு மேலே உயர்த்துவான் தேவாதி தேவனுக்கு மேலே மட்டுமல்ல பூமியில் எந்த தெய்வங்கள் ஆனாலும் அதெல்லாம் என் பார்வையில் ஒன்றும் கிடையாது யார் தான் பெருசுன்னு சொல்லுவான் நான் மட்டுமே பெரியவன் என்று சொல்லி சொல்லுவான் அது இங்கே நடக்க போகிறது இது யாருடைய கோணம் யாருக்கு மேலே உயர்வேன் என்று சொன்னான் உன்னதமானவருக்கு மேலே நான் என் கூடாரத்தை போடுவேன் என்று சொன்னான் எல்லாரும் என்னை வணங்க வேண்டும் என்று சொன்னான் அதே தான் நடக்க போகிறது அப்ப அந்த கடைசி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் அதை செய்வான் இதனாலே அவன் என்ன பண்ணுவான் சொன்னா எல்லா விக்கிரகங்களையும் அடித்து நொறுக்குவான் கிறிஸ்தவர்களை அடிப்பான் அன்றைக்கு விசுவாசிகள் இருந்தாங்க அவங்களையும் அடிப்பான் கடைசி நாட்களில் கொஞ்சம் பேர் விசுவாசிகளாக மாறுவாங்க ஏன் சொன்னா இப்போ இந்த சர்ச்சுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கிறீங்க எல்லாமே பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் நீங்கள் ரட்சிக்கப்படவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ஆண்டர் வந்துட்டான்னா நாங்களாம் போயிடுவோம் ஆனால் அடுத்த சண்டே நீங்கள் வருவீங்க உத்தமமாக யார் இருக்க மாட்டா சபையில் நிறைய பேர் இருக்க மாட்டாங்க அப்படிதான் நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் இருக்க மாட்டீங்க 
நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போதான் விளங்கும் எது விளங்கும் இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் தானிய எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே புரிய ஆரம்பிக்கும் அப்போதான் பைபிள் உண்மைன்றத உணர்ந்து ஒருவேளை கண்ணீர் விட்டு என்ன பண்ணுவீங்க மனம் திரும்புவீங்க ஆனால் நீங்கள் மனம் திரும்பினாலும் இந்த ஏழு வருஷம் எங்கே தான் இருந்தாகணும் இந்த பூமியில் தான் இருந்தாகணும் அப்போ சில கிறிஸ்தவர்கள் இருப்பார்கள் யூதர்கள் இருப்பார்கள் அதுக்கப்புறம் ஆண்டு அறியாத மக்களும் இருப்பார்கள் இவர்கள் எல்லாரும் இந்த பூமியில் இருப்பார்கள் அப்ப இந்து மதம் இருக்கும் எல்லா மதங்களும் இருக்கும் கிறிஸ்தவ மதம் இருக்கும் யூத மதமும் இருக்கும் உள்ள கிறிஸ்தவத்துக்கும் யூதர்களுக்கும் அவன் முழுமையான எதிரியாக இருப்பான் சரியா என்ன யாரை பிடிக்காது அவனுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவை பிடிக்காது அதே வேளையில மற்ற மதங்களையும் அவன் அழிக்க பார்ப்பான் ஏன் என்று சொன்னால் யார் மட்டும்தான் தெய்வம் என்று சொல்லுவான் தான் மட்டும்தான் தெய்வம் என்று போய் சொல்லுவான் சில காரியங்களை வாசிக்கலாமா வெளிப்படுத்தல் பதினேழாவது அதிகாரத்துக்கு வந்துடலாம் வெளிப்படுத்தல் பதினேழாவது அதிகாரத்திலே பதினைந்தாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் பதினாறாவது வசனம் வெளிப்படுத்தல் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் நீ மிருகத்தின் மேல் கண்ட பத்து கொம்புகள் ஆனவர்கள் அந்த வேசியை பகைத்து அவளை பாழும் நிர்வாணமும் ஆக்கி அவளுடைய மாம்சத்தை பட்சித்து அவளை நெருப்பினால் சுட்டரித்து போடுவார்கள் தேவன் தம்முடைய வார்த்தைகள் நிறைவேறுமாலும் அவர்கள் தமது தம் தமது யோசனையை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரே யோசனையாக இருப்பாங்க எதை அழிப்பாங்களாம் அந்த வேசியை அழிப்பா அந்த வேசி யாரு ஐந்தாம் வசனத்தில் வருகிறது மேலும் இந்த ரகசிய மகா பாபிலோன் வேசிகளுக்கும் பூமியில் அருவறுப்புகளுக்கும் தாயானவள் எது அருவறுப்பு ஆண்டவருக்கு விக்கிரகம் சரியா தேவன் ஏன் இந்த இந்தியாவை ஆசிரியிக்க முடியாது தெரியுமா இந்தியாவில் எது ஜாஸ்தி விக்கிரகம் ஜாஸ்தி யாரெல்லாம் அதை விட்டு விட்டு வருகிறார்கள் அவளை தேவன் ஆசிரியிப்பார் ஆனால் விக்கிரகத்தின் நிமித்தமாக இந்த தேசம் அழிக்கப்படுதுங்க நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஏங்க இவ்வளோ கேவலமான நிகழ்ச்சிகள் வெளியில் நடந்துட்டு இருக்கு ஏன் இந்த ஒரு தேசம் இந்த உலக பெண்களுக்கு ஏன் மரியாதை கொடுக்கல ஐயா விக்கிரகம் தான் அது காரணம் அதனுடைய சரித்திரத்தை பாருங்க அதெல்லாம் பேசுறதுக்கு என்னால் முடியாது உண்மையான காரணம் என்ன சொன்னால் தேசத்தினுடைய அவமானத்துக்கும் கேவலத்துக்கும் நிந்துகளுக்கு காரணம் சொன்னால் விக்கிரகத்துக்கு பின்பதாக இருக்கிற கதைகள் புராணங்கள் பரிசுத்தத்தை பற்றி அவங்க எப்படி பேச முடியும் பெண்களின் உயர்வை பற்றி அவர்கள் எப்படி பேச முடியும் ஏன்னா புராணங்களும் கதைகளும் அந்த தெய்வத்தினுடைய அந்த கதைகள் எல்லாமே அசுத்தமானவைகள் அசுத்தமானவைகள் எல்லாருக்குமே தெரியுங்க அது நம்ம ஆத்துல ஒருத்தர் இறங்குவாரே அவர் பேர் என்ன அழகர் ஆனா அவருக்கு பேர் என்ன கல்லழகர் சரித்திர நமக்கு தெரியும் ஐயப்பனுடைய சரித்திர நமக்கு தெரியும் சிவனுடைய சரித்திரம் நமக்கு தெரியும் அசுத்தமான சரித்திரங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆண்டுடைய சரித்திரத்தை என் பிள்ளைகளுக்கு நாம் கற்றுக் கொடுப்பது போல் அவர்கள் தாங்கள் தெய்வங்களின் சரித்திரங்களை பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியாது அசுத்தமான சரித்திரங்கள் அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த வேசியானவள் யாருன்னு சொல்லலாம் பூமியில் அருவறுப்புகளுக்கெல்லாம் தாயானவள் இந்த பதினாறாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அந்த அந்தி கிறிஸ்து அவனோடு கூட இருந்த அந்த பத்து ராஜாக்கள் அந்த வேசியை பகைத்து அவளை பாழும் நிர்வாணமும் ஆக்கி அவளுடைய மாம்சத்தை பட்சித்து அவளை நெருப்பினால் சுட்டரித்து போடுவார்கள் முழுமையாக இதை வேறொரு இடத்துல பார்க்கலாம் ஏசாய ரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு வந்துடலாம் இங்க மட்டும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல்ல ஏசாய ரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க ஆண்டர் அங்கே தீர்க்க தரிசனமாக அற்புதமாக ஏசாயின் மூலமாக அங்கே பேசுகிறார் பதினேழாவது வசனத்தில் இருந்து நான் வாசிக்க போகிறேன் விரைவாய் வாசிப்பேன் கவனித்துக் கொண்டே வர வேண்டும் நேரம் குறைவா இருக்கிறது சரியா ஏசாய ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்திலிருந்து அப்பொழுது நரனின் மேட்டுமை தாழ்ந்து மனுஷரின் வீம்பு தனியும் கத்தர் ஒருவரை அந்நாளில் உயர்ந்திருப்பார் எந்த நாள் கடைசி நாட்கள் அது சரியா அன்றைக்கு தான் தேவன் உயர்த்தப்படுவார் விக்கிரகத்தை அழிப்பது அந்தி கிறிஸ்துவின் வேலை அல்ல யாருடைய வேலை ஐயா நம்முடைய ஆண்டருடைய வேலை ஆனா யாரை கொண்டு அவர் செய்கிறார் அந்தி கிறிஸ்துவை கொண்டு அவர் செய்வார் கத்தர் உயர்ந்திருக்கும்படியாக சரியா பதினெட்டாவது ஆசனம் விக்கிரகங்கள் கூண்டோடே ஒழிந்து போம் பத்தொன்பதாம் ஆசனம் பூமியை தத்தளிக்க பண்ண கத்தர் எழும்பும் போது அவருடைய பயங்கரத்திற்கும் அவருடைய மகிமை பிரஸ்தாபத்துக்கும் விலகி கண்மலைகளிலும் கபிகளிலும் பூமியின் குகைகளிலும் புகுர்ந்து கொள்வார்கள் அது கடைசி நாள் நடக்க போகிற காரியங்கள் 
இருபதாசனம் பூமியை தத்தளிக்க பண்ண கத்தரை எழும்பும் நாளிலே அவருடைய பயங்கரத்திற்கும் அவருடைய மகிமை பிரதாபத்திற்கும் விலகி கண்மலைகளிலும் வெடிப்புகளிலும் குன்றுகளிலும் சந்துகளிலும் புகுந்து கொள்ளும்படிக்கு மனுஷர் பணிந்து கொள்ள தனக்கு உண்டாக்கி இருந்த தன் வெள்ளி விக்கிரகத்தையும் தன் பொன் விக்கிரகங்களையும் மூஞ்சிறுகுகளுக்கும் துருஞ்சில்களுக்கும் எரிந்து விடுவான் அதாவது போய் ஒளி ஒளிந்து கொள்ள ஓடுவாங்க எதுல போய் ஒளிந்து கொள்ள ஓடுவாங்க மகை மலைகளிலும் குகைகளிலும் வெடிப்புகளிலும் போய் ஒளிந்து கொள்ள ஓடுவாங்க ஏ கத்தருடைய நாள் பயங்கரமாக இருக்கும் பயங்கரமாக பூமி எதிர்ச்சி உண்டாகும் பயங்கரமான அழிவுகள் உண்டாகும் தப்பிக் கொள்வதற்காக மலைகளிலே போய் ஒளிந்து கொள்ள ஓடுவார்கள் அப்ப எதை தூக்கி போட்டு ஓடிடுவாங்க தனக்கு இருந்த சாமி எல்லாம் தூக்கி போட்டு குப்பையில போட்டுட்டு ஓடுவான் தன் ஜீவனை காக்க ஓடுவான் தேவன் அதை முழுமையாக அழிப்பார் யாரை வணங்க சொல்வான் எல்லாத்தையும் வாசிக்க எனக்கு நேரில் வெளிப்படத்தில் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்துக்கு வரும்பொழுது மிருகத்தை தான் எல்லாரும் என்ன பண்ணும் வணங்க வேண்டும் வணங்காதவர்கள் கொலை செய்யப்படுவார் என்ற செய்தி மக்களுக்கு சொல்லப்படும் அது லுக்க வெளிப்படுத்தல் பதிமூன்று பதினைந்துல வாசிக்கிறோம் பதினைந்துல இருந்து பதினேழு வரைக்கும் வாசிங்கன்னா அந்த முத்திரையை தரிக்காத வாங்கவும் முடியாது விற்கவும் முடியாது அந்த கிருசையை மட்டும்தான் மனுஷன் வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்படுவார் பயங்கரமான காரியத்தை இந்த அந்தி கிருசு செய்வான் தசலோனிக்கு நிருபத்து ரெண்டு தசலோனிக்கு இரண்டாவது அதிகாரத்திலே வாசிக்கும் பொழுது தன்னை உயர்த்துவான் என்று சொல்லி அந்த பகுதியிலும் வாசிக்கிறோம் சரி இப்பொழுது தானியலுக்கு வந்துடலாம் இரண்டாவது பார்த்து விட்டோம் முதல் காரியம் என்ன தன் இஷ்டப்படி செய்வானவன் இரண்டாவது காரியம் என்ன தேவனிலும் தன்னை உயர்த்துவான் மூன்றாவது காரியம் பெருமையானவைகளை பேசுவான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவாதி தேவனுக்கு விரோதமாக ஆச்சரியமான காரியங்களை பேசுவான் இந்த உலகத்தை மயக்கணும்னா ஒரே ஒரு வழி தாங்க உங்களுக்கு நல்ல பேச தெரியும் வாயுள்ள பிள்ளை பிழைச்சிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க சரியா நல்ல பேச தெரியும் ஆனால் நீங்கள் மயக்கலாம் இன்னைக்கு மோடிக்கு இந்தியாவை ஏன் மயங்கிச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க பேச்சு தாங்க அவருடைய திறமை அல்ல பேச்சு திறமை மக்கள் அப்படியே மயங்குவார்கள் அந்தி கிருஷ் எப்படிப்பட்டவனா இருப்பான் என்று சொன்னால் அதை மோடி பேசுறது இந்திய எனக்கு ரொம்ப விளங்கல பிரின்ஸ் சொல்லும்போது சொல்லுவாப்ல அவர் வந்து அந்த கிண்டல் பேச்சு ஜாஸ்தி இருக்கு என்ன பிரின்ஸ் அடுத்தவங்க அப்படியே இடக்கா பேசுகிற பேச்சு அதிகமாக கேவலமாக பேசுகிற பேச்சு இப்போ டெல்லியில் அவங்க தோத்ததுக்கு ஒரு காரணம் இதுதான் நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க டிஸ்கஷனில் அரகன்ஸ் அடுத்தவனை மதிக்காமல் பேசின காரியம் அவர் பேர் என்ன ஆம் ஆத்மி கெஜ்ரிவால் கெஜ்ரிவால என்னென்னமெல்லாம் வர்ண வர்ணிக்க முடியுமோ அதெல்லாம் வர்ணிச்சாங்க கேவலமாய் பேசுகிற அந்த குணம் அவளுக்கு உண்டு சரியா சரி இருக்கட்டும் அது யாருடைய குணம் பிசாசனுடைய குணம் அந்தி கிருஷ்ணனுடைய குணம் அவன் எப்படி இருப்பான் சொன்ன தேவாதி தேவனுக்கு விரோதமாய் ஆச்சரியமான காரியங்களை பேசுவான்னு சொன்னா தேவனை புகழ்ந்து அல்ல தேவனை இகழ்ந்து இதுவரைக்கும் மக்கள் கேட்டிராத பயங்கரமான காரியத்தை அவன் பேசுவான் அது மக்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கும் இப்படி பேசுகிறானே என்று சொல்லி அது ஆச்சரியமாக இருக்கும் சரியா ஏழாவது அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்துல வாசம் தானியில் ஏழாவது அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்துல நம்ம ஏற்கனவே வாசம் ஏழாவது அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்துல அவனுக்கு மனுஷ கண்கள் இருந்தது பெருமையானவைகளை பேசும் வாயும் இருந்ததுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி வெளிப்படுத்தல் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்துக்கு வருவோம் என்று சொன்னால் ஐந்தாவது வசனத்தில் இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பெருமையானவைகளையும் தூஷணங்களையும் பேசும் வாய் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்படி சொல்லப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டது யார் கொடுத்தது அப்ப யார் கொடுத்தது தேவந்தாங்க கொடுத்தார் ஏன் கொடுத்தார் அந்த வாயினால அவன் என்ன பண்ணுவான்னு தெரியுமா வாசிக்கலாமா ரெண்டு திசலோனிக்கு ரெண்டாவது அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனத்துல ரெண்டு திசலோனிக்கு ஏர் இரண்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் அவர்கள் பொய்யை விசுவாசிக்கத்தக்கதாக கொடிய வஞ்சகத்தை தேவன் அவர்களுக்கு அனுப்புவார் 
ஏன் மெய்யை இந்த உலகம் விசுவாசிக்க மறுத்தது சத்திய சத்தியத்தை கொடுத்து சாட்சி கொடுக்க வந்த சத்தியவானை உலகம் என்ன பண்ணிட்டு நம்ப மறுத்தது சத்திய வசனத்தை இந்த உலகம் பிரசங்கித்த பொழுது உலகம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்ப எதை கேளுன்னு சொல்றார் ஆண்டவர் பொய்யை கேளுடா அப்படிப்பட்ட ஒரு பொய்யை இந்த உலகம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது இல்லை அதான் பன்னெண்டு வாசத்தை வாசம் கொடிய வஞ்சகம் கொடிய வஞ்சகம் பயங்கரமாக அது இருக்கும் அதான் மத்திய இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலுலேயும் அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விசுவாசிகளும் வஞ்சிக்கப்படும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் வஞ்சிக்கப்படும் காலமாக அது இருக்கும் என்று சொல் இன்னைக்கு ஆண்டுடைய வசனத்தை நம்ம நம்பலன்னு சொன்னால் எதில் சிக்கிக்கொள்ள போகிறோம் வஞ்சகத்திலே சிக்கிக்கொள்ள போகிறோம் அதை தான் தானியல் மூலமாக ஆண்டு இந்த மனுஷனை பற்றி சொல்கிறார் அவன் எப்படி இருப்பான்னு சொன்னான் தேவா தேவனுக்கு விரோதமாக ஆச்சரியமான காரியங்களை பேசுவான் பயங்கரமான காரியங்களை அவன் பேசுவான் மூன்றாவது காரியம் நான்காவது காரியம் அவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருப்பான் பாவ மனுஷனாக இருப்பான் அதாவது அவனை பற்றி நம்ம திசலோனிக்கு ஏற்கனவே வாசம் அவன் யாரு பாவ மனுஷன் என்று சொல்லி தானியல் இந்த முப்பத்தி ஏழாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அவன் தன் பிதாக்களின் தேவர்களை மதியாமலும் ஸ்திரீகளின் சிநேகத்தை சிநேகத்தையும் எந்த தேவனையும் மதியாமலும் எல்லாவற்றுக்கும் தன்னை பெரியவனாக்கி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அவன் வந்து கொடூரமான அதாவது பாவ மனுஷனாக இருப்பான் அவனை போல ஒரு மனுஷன் இந்த பூமியிலே இருந்ததே கிடையாது இன்னைக்கு இதெல்லாம் வந்து இந்த உலகத்தில் ரொம்ப பெரிய காரியம்லாம் கிடையாதுங்க சரியா இந்த ஒரு சாமியார் எத்தனை பொம்பளைகளை எடுத்திருந்தாலும் அவருக்கு பின்னாடி போய் கும்பிடுறதுக்கு இந்த உலகம் அஞ்சவே அஞ்சாது அதை பற்றிலாம் கவலை கிடையாது அவர்கிட்ட போன தங்களுக்கு ஆசிர்வாதம் கிடைச்சா யாராக இருந்தா என்ன காலில் போய் விழு அவன் காலில் ஆசிர்வாதம் கொடுத்தான்னு கையில் ஆசிர்வாதம் கொடுத்தான்னு தனக்கு ஆசிர்வாதம் கிடைச்சா போதும் அப்படிதான் போகிற உலகம் அந்தி கிறிஸ்து எப்படிப்பட்டவனாக இருப்பான்னு சொன்னா இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த ஸ்திரீகளின் சிநேகம் என்ற அந்த வார்த்தையானது பலவிதமான அர்த்தங்களை கொடுக்கிறது ஆனால் ஸ்திரீகளின் சிநேகம் என்று சொல்லும்பொழுது மனைவியை மட்டும் அங்கே சொல்லவில்லை தாயை பற்றியும் சொல்லுகிறது சகோதரியை பற்றி சொல்லுகிறது பெண்களை மதிக்காதவன் அதாவது இயற்கையான அன்பற்றவன் குடும்ப நேசமற்றவன் ஆண் புணர்ச்சி காரணாக அவன் இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனாக பாவ மனுஷனாக அவன் இருப்பான் தகப்பனையும் மதியான் பிதாக்களையும் மதியான் தாயையும் மதியான் மனைவியும் மதியான் சகோதரியும் மதியான் தன்னை மட்டும்தான் அவன் பெரியவனாக சுயநல காரணாக அவன் வாழுவான் பாவ மனுஷனாக அவன் இருப்பான் இயற்கையாக மனிதனுக்கு இருக்க வேண்டிய செயல்பாடுகள் கூட அவனுக்கு இருக்காது கொடூரமான பாவ மனுஷனாக பிசாசனால் பிடிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷனாக அவன் இருப்பான் சரியா எவ்வளவுதான் அந்த வசனத்தில் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் இன்னும் ஒரே ஒரு காரியம் அவன் எப்படிப்பட்டவனா இருப்பான் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் அரண்களின் தேவனை தன் ஸ்தானத்திலே கனம் பண்ணி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அரண்களின் தேவனை கனம் பண்ணுவான் அவன் தான் தெய்வத்தையே கனம் பண்ணல தன்னைதான தெய்வம் என்று சொல்கிறான் அப்படியான அவனுக்கு என்று ஒரு தெய்வம் உண்டோ இல்ல அரண் என்று சொல்லும் பொழுது இராணுவத்தை அவன் மதிக்கிற ஒரு மனிதனாக இருப்பான் இதே அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது வசனத்தில் அரண் என்ற பாதம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ராஜாவின் அரண் அரணிப்புக்குள் பிரவேசித்து என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பத்தாம் வசனத்தில் அரணிப்பு என்று சொல்லி அரண் என்ற பதம் வருகிறது பத்தொன்பதாம் ஆசனத்தில் அரண் என்ற பதம் வருகிறது முப்பத்தி ஓரம் ஆசனத்தில் அதே பதம் வருகிறது முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆசனத்தில் வருகிறது அரண் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே இராணுவ பலத்தை குறிக்கிறது அப்ப இவனுக்கு கடவுள் யார் தான் அந்த இராணுவ பலம் சரியா அதை மனசுல வச்சுட்டு அந்த முப்பத்தி எட்டாம் ஆசனத்தை வாசிக்கலாம் இராணுவத்தின் தேவனத்தை சமணிக்கும் அரண்களின் தேவனை தன் ஸ்தானத்திலே கனம் பண்ணி தன் பிதாக்கள் அறியாத ஒரு தேவனை பொன்னினாலும் வெள்ளியினாலும் ரத்தனத்தினாலும் உச்சிதமான வசதிகளினாலும் கனம் பண்ணுவான் சொன்னா தன் இடத்துல இருக்கிற எல்லா பொன் வெள்ளி விலையேறு பெற்ற பொருட்களினாலே எதை பலப்படுத்துவான் இராணுவத்தை பலப்படுத்துவான் அவனுடைய ஒரே ஒரு நம்பிக்கை என்ன சொன்னா மிலிட்ரி ஸ்ட்ரெங்க் தான் அவனுக்கு அதை தான் அவன் நம்புவான் ஏன்னா அதனால தான் அவன் எதை பண்ண முடியும் ஜெயிக்க முடியும் என்பது தெரியும் சொன்னா அவன் நினைச்சது அவன் செய்யணும் சொன்னா அவனுக்கு எது வேணும் இராணுவ பலம் வேணும் சரியா அதான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு முப்பத்தி ஒன்பது ஆசனத்தை வாசிக்கலாம் அவன் அரணிப்பான கோட்டைகளுக்காகவும் அந்நிய தேவனுக்காகவும் செய்வது என்னவென்றால் 
அவைகளை மதிக்கிறவர்களுக்கு மகா கணம் உண்டாக்கி எதை மதிக்கிறவர்களுக்கு தன்னை போல ராணுவத்தை நம்புகிற மனிதர்களுக்கு தன் சிந்தை உள்ள மனிதர்களுக்கு என்ன பண்ணுவான் கணம் உண்டாக்குவான் மகா கணம் உண்டாக்கி அவர்களை அநேகரை ஆளும்படி செய்து அவர்களுக்கு தேசத்தை கிரயமாக பங்கிடுவான் அவர்களை தாங்க தம் பக்கத்தில் வச்சுக்கிடுவான் பலவிதமான பொறுப்புகளில் அவர்களை அமர வைத்து அவன் தே உலகத்தை என்ன பண்ணுவான் ஆட்சி செய்கிறவனாக இருப்பான் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் கோபம் தீர்வு மட்டும் அவனுக்கு எல்லாம் கை கூடும் இதோடு நம்ம முடிக்கிறோம் இன்றைக்கு அவனுடைய குணங்கள் இவைகள் அடுத்த வாரத்தில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் என்று சொன்னால் அருமகதோன் யுத்தத்தை பற்றி பார்க்க போகும் என்ன இது எல்லாமே ஆரம்பம் முதல் அங்கே அவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கிறான் என்பதை பார்க்கிறோம் பின்பதாக உலகத்திலே நடைபெற போகிற கடைசி யுத்தத்தை பற்றி அடுத்த வாரத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த காரியத்தை குறித்து நீங்கள் படித்து பாருங்கள் இந்த வரப்போகிற அந்தி கிறிஸ்து பயங்கரமானவனாக அவன் இருக்க போகிறான் தெய்வன் அதை நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறான் இந்த வார்த்தைகளை தெய்வம் தம்மை ஆசிரியப்பாராக தலைகளை தாத்துவம் ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி இருக்கலாம் நீங்கள் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்களா ஆண்டு கீழ்ப்படுகிறவர்களாக இருக்கிறீர்களா நீங்கள் ரட்சிக்கப்படாத வீர ரட்சிக்கப்படாதவர்களாக இருப்பீர்கள் சொன்னால் ஆபத்தான நிலைமையில் இருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கு ஆண்டுடைய வருகை இருக்குமானால் இந்த பூமியின் ஆட்சி மனித ஆட்சி இன்னும் ஏழு வருஷத்திலே முடிவடையும் இன்றைக்கு சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுமானால் இன்னும் ஏழு வருஷம் தான் இந்த பூமிக்கு அந்த கிறிஸ்துவின் ஆட்சி உடனடியாக ஆரம்பமாகும் இதே தான் தானியலுக்கு ஆண்டு சொன்னார் நமக்கு அதை எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் இன்றைக்கு நமக்கு தேவன் அற்புதமான ஒரு கிருபையை கொடுத்திருக்கிறார் அவரை சார்ந்து கொள்ளும்படியாக அவரை பிடித்து கொள்ளும்படியாக அவருக்கு கீழ்ப்படியும்படியாக அவருக்கு இந்த பூமியிலே பணி செய்யும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அது ஸ்லாக்கியம் என்பதை மறந்து போக வேண்டாம் இது ஒரே ஒரு காலம் தான் நமக்கு நம்முடைய நாட்கள் சீக்கிரத்திலே முடிந்து போகலாம் இந்த ஒரே ஒரு வாய்ப்பை நாம் தவறு விடுமோ விடுவோமானால் அவருக்காக பணி செய்யும் ஸ்லாக்கியம் நமக்கு இல்லாமலே போகும் இந்த அற்புதமான ராஜாவுக்கெல்லாக நாம் வாழப்போகிறோம் எங்களை நேசிக்க நல்லான் வரை இந்த வார்த்தைகளுக்கு அனுபவிச்சுக்கிறோம் வசனம் எங்களுக்கு தெளிவாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது எங்கள் கண்களுக்கு மறைவானதாக அல்ல வெளிப்படையாய் பேசப்பட்டிருக்கிறது கடைசி நாட்களில் வாழ்கிற எங்களுக்கு அது இன்னும் தெளிவாக விளங்குகிறது அன்று நாங்கள் அதை புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு கிருப்பி தாரோம் சில ஜனங்களுக்கு அவைகள் அவளுடைய கண்களுக்கு அது மறைவாய் இருந்தது அதனாலே அவர்களுக்கு வர இருந்த ஆசிர்வாதம் அவளை விட்டு தள்ளி போயிட்டு பத்தாவே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதே பரிதாபம் நடந்து விடாதபடிக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படி எங்களுக்கு கிருபித்தாரோம் நீர் எங்களோடு கூட பேசுகிற காரியத்துக்கு உடனடியாக கீழ்ப்படி எங்களுக்கு கிருபித்தார் நீர் எதை எதிர்பார்க்கிறோ அதை நாங்கள் செய்ய எங்களுக்கு கிருபித்தார் மகிழ்ச்சியோடு கூட சந்தோஷமாக முழு மனதோடு கூட செய்ய எங்களுக்கு கிருபித்தார் தொடர்ந்து முடிய நாம் தமையுமே படுத்தோம் இந்த பகுதியில் நான் கற்றுக்கொள்கிற காரியங்களை மனதிலே வைத்து அன்றுவரே நாங்கள் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்ற எங்களுக்கு பலந்தார் ஆஸ்ருதி எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய கருத்தில் கொடுக்குறோம் நீரை புறப்படுத்துக்கொள்ளும் உங்களுடைய நாமத்தை மேய்மைப்படுத்தும் எல்லாவற்றையும் மீட்பு ரட்சிக்கிறோம் ஆகிய ஈசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்